Hi friends, I am going to and welcome back to my channel. Now, we are going to try 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 PMP is a student. It 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 is so in the video, I student visa pati solo pora. Every na admission over the pati skip naam parne. I na nareyav shengal ora pode. Aadha scholarship, ongal ke financial apply assistant ondi kare kya. Aadi kapra ongal aala ebro na aarang yor pan namuri ho. Ningi na padi cha yowla naani ke ongal kor permit taru anga. Yenga padi cha best apni choli tina in the video solo pora. So skip naam pati na ongal nareyav useful na information na kare kya. Idu kumulari na or video potre kya. Aadha the university visa college apni choli te. In the video la. University every admission could grant college every admission could grant which another introduction could through by other video the link in the description of the description of the link click penny and the video patina will go idea of the university nine nine colleges nine nine Canada lab in the idea of the video so on the video parna in the video packer to nadia the patina conja idea of the video on the video on the patina conja clear at the video ipa on the full explain one time Actually, I am going to master's course. So, master's course is a eligibility. That is why I am to general information. First, student is a bachelor's degree. That is a three years course or four years course. A bachelor's degree is a bachelor's degree. A bachelor's degree is a bachelor's degree. So, Engineering leo, yada andal na siri or bachelor degree, but more than three years bachelor degree arko. Less than three years bachelor's degree ande na muur la kare yade. I mean diploma da na muur la padi panga. So diploma padi ching na inge ande marbudi or diploma da padi ke muri me thora master's degree padi ke muri yade inge. So niye first qualification or bachelor's degree muri chikono three years or more post. Secondary Institute लो मुड़ी चुका नो, रंडा तो उन्हें IELTS exam उन्हें clear पना नो, अगर ये IELTS तो उन्हें academic degree clear पना नो, academic exam उन्हें रहते, IELTS तो रंडे steam में रहते, उन्हें उन्हें immigration steam इन्हें उन्हें academic steam, so academic academic steam ला, और university जो ला colleges को उन्हें और इस ला minimum band level ना bring रहते थे, नहीं IELTS मटन दाल दोनों करिए तो ना मोर ला � TOEFL or GRE, you can get admission to any other things. But if you are very popular in the IELTS, you don't know TOEFL. TOEFL is one of the English Fluency Checking Exams. If you are interested in the exam, you can get a little easier in the IELTS. I think that the IELTS is a little simpler in TOEFL. So, if you prefer to get an academic degree, IELTS is a little easier. इलेन आ टॉपल एल्डर तक रहने वाली पड़ गई थी, सो निये वंदे रहने में कंपार पनी पार गया, सिला मॉक एग्जाम ले रहते पार गया, उंगल के इंदर इस सिंपल आर कंसोलेटे इसे आकर डूबड़ी किला, सो टॉपल इलेन आईएलटीएस रहने दिन आले पोत निये क्या ना के वो रिन्यूस्ट लियो, वो कॉलेजेस लियो वंदे एडमिशन � आदम आदरी यूनिवर्सिटीज लगाती है ना एल्ला सेक्शन में मिनिमम 6.5 इड तेरे को ना ओवरऑल बैंड लगाती है ना 6.5 इड को ना सो नहीं है कॉलेजेस ले 600 यूनिवर्सिटीज ले 6.5 इड को ना नहीं है मिनिमम सिले वाले सेवन के पंगे सेवन तो दो अंदर उंगल के स्कॉलरशिप ला अप्लाई पना नो इल्ला नहीं Unggulkan anda financial la universities untuk help anda na, orang IELTS band nariya anda cina orang untuk scholarship kerja kat tengah Hawaii pun ada nariya ni kerja tu. Ni orang more than seven itu na orang untuk scholarship kerja kat Hawaii pun kerja tu. But in the scholarship pun ada orang untuk universities la mati na kerja kau. Colleges la kerja kat tu. So seven plus itu na scholarship kerja kat Hawaii pun kerja tu. Ini dah English kau tu or minimum band for IELTS. Total la orang untuk minimum hundred points ada terkena. Hundred points ada di universities ke, but Writing lama tu memang kita dah ni, niaga 20 leh, ada 25 points kau leh lekaran. Enak TOEFL leh, ada kau jadi easy aja, nala, nari easy, easy aja tu lah. Anak leh niaga TOEFL leh, don't try pun niaga. Ippa, na wando orang leh, kau ni apa admission orang leh, dengan soli soli tera, soli tera. First college jas pati papa. College jas ni dah dini, semua mukawasi private dah, mukawasi kerja tu, orang 99% dah dini, semua private organisation dah. 
நீங்கள் வந்து காலேஜஸில் அட்மிஷன் வாங்கணும்னா நீங்கள் டேரெக்டாக தான் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அதாவது ஆண்டாரியை தொகுத்து மற்ற எந்த ப்ராவின்ஸில் நீங்கள் காலேஜஸில் அட்மிஷன் வாங்கினாலும் நீங்கள் காலேஜுக்கு டேரெக்ட் அப்ளிகேஷன் போடணும் அந்த டேரெக்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்ட சொல்லுவாங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ்ன்றது தனியாக கட்டணும் நான் வந்து ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கேன் காலேஜ் விசஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் காலேஜஸில் எப்படி அட்மிஷன் வாங்குறது யூனிவர்சிட்டிஸில் எப்படி அட்மிஷன் வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி என்ன சொல்கிறேன்னா எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து ரெண்டு வகையான மேஸ்டர்ஸ் இருக்குது காலேஜஸில் மேஸ்டர்ஸ் டிப்ளமோ ரெண்டுமே படிக்கலாம் ஸோ காலேஜஸில் வந்து நீங்கள் டிப்ளமோ படிக்கணும்னா நீங்கள் காலேஜ் டேரெக்டாக தான் காண்டாக்ட் பண்ணி அட் அட்மிஷன் வாங்கணும் எங்கே இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அட்மிஷன் கிடைக்கும் காலேஜுக்கு அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா அவங்கள்ட்ட காசு இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அட்மிஷன் வாங்கிடலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்குறது ஏன்னா அவங்களுக்கு காசு தான் முக்கியம் ஸோ நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காலேஜஸ் இங்கே இருக்க காலேஜஸ் நம்ம ஊரில் நிறைய ஏஜென்ட்ஸ்களை வச்சுருக்காங்க நீங்கள் போய் நம்ம ஊரில் ஒரு கன்சல்டன்சி ஓயிலில் வந்து ஒரு இமிகிரேஷன் ஏஜென்ட்டையோ போய் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து அட்மிஷன் எப்பயுமே அவங்க யார் கூட காண்ட்ராக்ட் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு யார் கமிஷன் தராங்களோ அவங்க காலேஜஸ் ஏரியில் வந்து அவங்களோட யூனிவர்சிட்டிஸ் ஏதாவது அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க உங்கள்கிட்ட எந்த காசுமே வாங்க மாட்டாங்க அவங்க காலேஜுக்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி உங்களே அங்கே அட்மிஷன் பண்ணி விட்டுருவாங்க நான் வந்து எப்பயுமே கன்சல்டன்சியை நம்பாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் பட் காலேஜ் அட்மிஷன் விஷயத்தில் நீங்கள் கன்சல்டன்சியை தாராளமாக நம்பலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து கமிஷனுக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆட் ஒரு ஆள் இந்தியாவில் இருந்தோ இல்லை உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தோ அந்த காலேஜஸ் கொண்டு போனாங்கன்னா அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு காசு தரும் ஸோ உங்களை ஏமாத்துறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பட் கன்சல்டன்சி கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க காலேஜஸ் தான் அதிகமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு காலேஜ் தான் அதிகமாக அவங்க கமிஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ காலேஜஸில் வந்து எப்பயுமே உங்களுக்கு ஒன் இயர் கோர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்கே முக்கவாசி அப்படி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் என்னென்னா நீங்கள் ஒன் இயர் கோர்ஸ் காலேஜில் சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஒர்க் பெர்மிட் அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் வந்து உங்களுக்கு ஒன் இயர் தான் தருவாங்க ஏன்னா கனடாவில் என்ன ரூல்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக உள்ளே வந்து படிச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே வேலை பார்க்குறதுக்கு அவங்க ஒர்க் பெர்மிட் தருவாங்க அந்த ஒர்க் பெர்மிட்டோட டூரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆர் லெஸ் கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அதாவது எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆர் லெஸ் டூரேஷன் உள்ள கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கோர்ஸோட டூரேஷன் எவ்வளவோ அவங்களுக்கு தான் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஒர்க் பெர்மிட்டும் தருவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஒன் இயர் ஒர்க் ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் ஒர்க் பெர்மிட் தான் தருவாங்க செவன்டீன் மந்த்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்டீன் மந்த்ஸ் தான் தருவாங்க இதே நீங்கள் வந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆர் மோர் டூரேஷன் இருக்க கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் தருவாங்க இந்த த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படின்னா நீங்கள் உடனே வேலை வாங்க முடியாது படித்து முடிச்சு டக்குன்னு வேலை வாங்குறது கஷ்டம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாவது எடுத்துக்கு வேலை வாங்குறதுக்கு அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் வேலை வாங்கி அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பெர்மிட் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் கனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி மூலமாக அதாவது கனடியன் எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் மூலமாக நீங்கள் பிஆர் வாங்கலாம் ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸில் தான் இந்த மாதிரி டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும் பட் காலேஜஸ்லேயும் வந்து டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து என்ன காலேஜில் ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃபீஸுன்றது எப்படி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு காலேஜில் ஒரு இயர் டிப்ளமோ கோர்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் டாலர் செலவாகும் இதே டூ இயர்ஸ்னால் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் டாலர் செலவாகும் இந்த ஐம்பதாயிரம் டாலர்ன்றது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு காலேஜுக்கு மட்டும்தான் செலவாகிறது ப்ளஸ் நீங்கள் உங்களோட லோக்கல் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ப்ளஸ் வந்து இதர செலவுகளுக்கெல்லாம் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் இது வந்து காலேஜஸில் ஃபீஸ் ஆகிறதுக்கும் டூரேஷனுக்கு உள்ள ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் பட் நீங்கள் காலேஜில் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட்டு ஒன் இயர் கோர்ஸ்லாம் நான் யாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் சொன்ன மாத
காலேஜஸ் அட்மிஷன் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே டேரெக்டாக தான் காலேஜை காண்டாக்ட் பண்ணி அட்மிஷன் வாங்கிக்கணும் உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் வேணுமோ அந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் எந்த ப்ராவின்சஸில் நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ராவின்சஸில் எந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு காலேஜும் பார்த்து அந்த காலேஜை நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்கிக்கலாம் காசு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அட் அட்மிஷன் கிடைச்சிடும் இதே இது நீங்கள் ஆண்டாரிய காலேஜஸில் அட்மிஷன் வாங்கணும்னா இங்கே ஆண்டாரிய காலேஜஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது அந்த போர்ட்டலில் வந்து உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கோர்ஸுக்கு எந்த காலேஜுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் அவங்க சப்மிட் பண்ணிடுவோம் ஆன்லைனில் ஆண்டாரியா வந்து நல்ல ரெகுலேட்டடு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஆண்டாரியாக்குனா ஆண்டாரியா காலேஜஸ்ன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த காலேஜஸ் மூலமாக போய் தான் நீங்கள் வந்து அட்மிஷன் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவலாலாம் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இது வந்து காலேஜஸ்க்கு எப்படி அட்மிஷன் வாங்குறது எவ்வளோ செலவாகுன்றதோட டீட்டெயில் இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து எப்படி மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வாங்குறது இல்லைன்னா பிஹெச்டி டிகிரி வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வந்து ரெண்டு வச்சு ரெண்டு வகையாக வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து தீசிஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒன் இயர் கோர்ஸ் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் இயர்ஸ் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் படித்தாலும் ஈவன் காலேஜ் ஆகட்டும் யூனிவர்சிட்டி ஆகட்டும் எதாவது படித்தாலும் உங்களுக்கு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணி தான் தருவாங்க ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து ஒன் இயர் மாஸ்டர்ஸ் அதாவது கோர்ஸ் பேஸ் மாஸ்டர்ஸ் யாருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இன்னொரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒன் இயர் கோர்ஸ் பேஸ் மாஸ்டர்ஸில் நீங்கள் ஒன் இயர் படிக்கிறதுக்கு நிறைய செலவாகும் காலேஜில் நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறதுக்கு செலவாகுமோ அதே செலவு தான் ஒன் இயர் மேக்ஸஸ் வந்து கோர்ஸ் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு செலவாகும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காது ஏன்னா வந்து நீங்கள் தீசிஸ் பேஸ்ட் அதாவது ரிசர்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காது ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒன் இயர் தான் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் இயர் கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர் பண்ணுறதுன்றது கிட்டத்தட்ட நிறையா செலவு பண்ணி ஒரு காலேஜில் படிக்கிற மாதிரி தான் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுக்கும் இதே நீங்கள் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே படிக்கிறதுனால அதாவது எயிட்டின் மந்த்ஸுக்கு மேலே படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து ரீசர்ச் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபைல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நீங்கள் ஐஎல்டி ஸ்கோர் நிறைய எடுத்திருந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் உங்களோட பிஎஸ்சி இல்லைனா வந்து பி ஏதாவது உங்களோட பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிக்கு நீங்கள் மோர் தென் செவன்டி ஃபைவ் இல்லைனா எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இங்கே வந்து கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் அப்ளி அட்மிஷன் வாங்குறது ரொம்ப சிம்பிள் பட் தீசிஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் அட்மிஷன் வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லையா நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அங்கே இருக்க ஒரு ப்ரொஃபஸரை உங்களுக்கு கைடாக வந்து நீங்கள் பிடிக்கணும் அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இங்கே வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்க அதாவது தீசிஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு யூனிவர்சிட்டியை ட்ரை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்க சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அங்கே இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து அவங்க என்னென்ன ஃபீல்டில் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டாக எந்த ஃபீல்டில் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்து அந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரொஃபஸரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எனக்கு உங்கள் ஃபீல்டு பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து அகாடமிக்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் பேச்சுலர்ஸில் ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் இந்த ஃபீல்டு வந்து நான் ஊரில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் ஒரு ஃபீல்டு ப்ளஸ் வந்து என்கிட்ட ஐஎல்டி ஸ்கோர் நிறையா இருக்குது நீங்கள் எனக்கு வந்து எடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பேன் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு நிறையா பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்ரு வாங்கணும் அந்த லெட்ரு இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தீசிஸ் பெஸ்ட் மேஸ்டர்ஸ் இங்கே அட்மிஷன் வாங்க முடியும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மேஸ்டர்ஸ் பண்ணுறப்ப என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் அதாவது யூனிவர்சிட்டியில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஈவன் இட் இஸ் க
அறநூறு டாலர்லேருந்து எழுநூற்றம்பது டாலர் தான் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே சர்வை பண்ணுறதுக்கு இதே யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணிங்கன்னா டபுள் இன்கம் ப்ளஸ் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் இது வந்து மேஸ்டர்ஸ்க்கு இதே நீங்கள் பிஹெச்டி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் பண்ண எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ரொஃபஸரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி எனக்கு பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஆர்வம் இருக்குது ப்ளஸ் நல்ல குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு பப்ளிகேஷன் அதை பண்ணியிருக்கணும் ஊரில் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த ஊர்லேருந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிஹெச்டி பண்ண வந்தாலும் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் பப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் இங்கே பிஹெச்டி அட்மிஷன் வாங்கிறதுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ப்ரீ ப்ரொஃபஸரோட அப்ரூவல் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அந்த ப்ரொஃபஸர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவார் பிஹெச்டிக்கு ஸோ அந்த ஸ்பிஹெச்டின்றது அட்மிஷன் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டுறதுலாம் வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு ப்ரொஃபஸர் வந்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஃபீஸ் கட்டிடுவாங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஸோ பிஹெச்டி வாங்கிறதுக்கு வேறு க்ரைட்டீரியா மேஸ்டர்ஸ் வாங்கிறதுக்கு வேறு க்ரைட்டீரியா இந்த மேஸ்டர்ஸ் டிகிரின்றது தான் முக்கால்வாசி பேர் இங்கே பண்ண வராங்க அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் காலேஜில் படிக்கிறத விட யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கிறது தான் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலான விஷயம் ஃபைனான்ஷியலாகவும் சரி ஒர்க் பெர்மிட்டாகவும் சரி ஃபியூச்சர் வைஸும் சரி உங்களுக்கு வந்து காலேஜில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா செலவாகும் ப்ளஸ் வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் எல்லாத்துக்குமே தான் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் இருந்தாலும் காலேஜில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் பெர்மிட் ஒன் இயர் மோஸ்ட் ஒன் இயர் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் தான் ஒர்க் பெர்மிட் கொடுப்பாங்க அந்த ஒர்க் பெர்மிட் வச்சு நீங்கள் ரொம்ப டைட்டான ஷெட்யூலில் வேலை தேடி ரொம்ப ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறையா செலவு வேலை பண்ண வேண்டியது வரும் அதனால் நான் எப்பயுமே என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம்னு கேட்குறவங்கள்ட்ட என்ன படிக்கலான்றது உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து தாங்க பட் எங்கே படிக்கலான்றது நான் வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா டூ இயர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி தீசஸ் பெஸ்ட் மேஸ்டர்ஸ் படிங்க இதுதான் உங்களுக்கு இங்கே கனடாவில் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கான மிக சுலபமான வழி அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே எப்படி வந் ஸ்டூடெண்ட்டாக வர்றதுக்கான ஒரு சின்ன இலக்கம் ஸோ நான் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் நான் நீங்கள் இங்கே அட்மிஷன் வாங்கி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் வீசா அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு வியூஸ் ஆகும் ஏன்னா நிறைய பேர் அட்மிஷன் வாங்கி உள்ளே வந்துட்டுருக்காங்க பட் எப்படி வீசா அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீசா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பி